Vopnaleit verður að reykja vikum flugvelli vegna leiti og fundarinn sín næstu vikum. Verðu að bréfa eftirlit verður hert á landamæranum og búist við verulegum umferðar töfum bæði á reykjanisbraut og í miðborg reykjavíkur. Íslensk heilbriðisyfirvöld hafa samið við sænst sjúkrahús um að gera kynn staðfestingar aðgerðið þar sem heilbriðiskerfi hér annar ekki þessu verkefni. Löng byðir eftir þjónustu. Kona sem byðir eftir aðgerð síður byðin að taka á. Ekkert láti er á mótmælum í Pakistan eftir að fyrirrandi fórsrættisráðara var hneftur í varðhald. Stöðningsmenn hans lögðu í dag eldað útarstöð í borginni Pesa var. Íslensk stjórnvöld hafa tvo mánuði til að bregðast við formlegri áminningu eftirlitstofnunar EFTA, ESA, um að reglugerðum blóðmera hald brjóti í báa við tilskipun EES. Ungir sem aldrei finnar vilja líta út eins og Eurovision stjarnan Kerja, neðan grænt efni og garn með rifið úr hillum verslana til að útbúa búninga í hans anda. Komið þess sæl, flugfartigar þurfa að gefa sér rúman tíma til þess að koma stýla frá kefluðaku flugvillu meðan á leitu á fundinum í næstu viku stendur því gert er ráð fyrir verulegum umferðartöfum á reykjarnisbraut. Þá verður vegabrefa eftirleit tekið upp á landamæranum og fartigar í innlandsflugi þurfa að fara í vopnaleit. Hæsta viðbúnaðarstíg verður í gildi þegar leitúðafundur Evrópuróðsins verður haldin í hörpu á þriðju dag og miðjukudag í næstu viku. Þjóðarleitóðarnir koma flestir til landsins með engaþótum en sömur þeir að hafa ákveðið að verða samferða í engaþótu að því er morgunblaðið greindi frá í dag. Þá býða þeirra svartir glænýir áti bílar við Reykjavíkur flugull sem nýttir verða til þess að keira þá og aðstóðarmenn þeirra á milli staða. Fyrir hinn almenna borgara því er þetta fyrst og fremst trafík. Þetta verður mikil röskuna umferð og það er mjög gott ef að fólk getur gert ráðstafanir til þess að takmarka það að það lendi fast í umferð ef að það liggur á að komast eitthvert. Mest mun mæða og reykjanins braut þú allt höfuborgarsvæði sí undir. Helstu álagspunktar verða á þriðju dag og milli klukkan 14 og 17 og upp úr hádegi á miðjuku dag til klukkan 15 þegar leiðtúanum er fylgt á milli flugalla. Leiðin fyrir framann fylgdinar er hreinsuð þannig að og þá eru sagt þá er lokað í raunni mjög tímabundið fylgdin að fara í gegn og svo er umferð aftur hleift á þannig að við höfum ekki verið að kalla þetta að lokanir en í raun fyrir almenning sem mætir á svæðið þá er brautin tímabundið lokuð og svo er aftur hleift inn á. Allt verði gert til að halda eðlilegu flæði en að fólk megi þó búast við að þurfa að býða í umferðinni í klukkustund eða lengur. Þetta muni eðlimálsinn samkvæmt hafa mest áhrif á flugfarþega en áætlanir flugrútunar fara sömu leiðis úr skorðum þessa daga. Þá verður vopnaleit tekin upp í innanlandsflugi dagana sem fundurinn er og öryggisráðstafan er hertar á keflaukur flugvelli, til dæmis með vegabrifa eftirliti. Við gerum ekki ráð fyrir því að verði mikla tafir ef að kvæmur til þess að ein og ein vel eru tekin út frá greinanlegum upplýsingum í vegabrifa eftirliti. En mætti búast við vopnið á lauruglumunum þar líkt og í miðbænum? Já. Og það er að mörg að huga fyrir leiðtugafundin. Anna Lilja Þóristóttir fréttan með að þú varst á íbúafundi í miðborginni sem er nýlokið. Er reiknað með að þetta verður mikið rask fyrir íbúana? Já, það verður nú talsvert rask. Nú á þessi fundi voru fulltrúð að ríkislaurglustjóra að lauruglunu höfuborgarsvæðinu Reykjavíkuborgar. Og það sem verið þið svona brenna helst á fólki eru aðgengismál og fyrir bílastæðum, það er ljóst að þau verða svona af skornari skammti en venjan er. En hérna er formaður íbúasamtaka miðborgarinnar, Sigrún, já, hver heldur þú að vera helstu áhrifin? Þetta verða heilmikla lokanir og við erum alltaf búin að sjá þá á kortunum. En að við verðum að kynna okkur bara þetta vel og þetta er heilmikið kynnt á vefnum og svo framvegis. En ég hvet íbúa til að skipuleggja sig mjög vel. Þetta byrjar á þriðjardagsmorgunin að þeir sem fara í strætó og þeir sem voru þetta hoppjól og svo framvegis að þeir verði bara búin að skipuleggja sig og kíkja á kortið og gera ráðstafinni. Þetta tekur allt lengir tíma en þetta er allt hægt með góðu vilja. Ólafur, þú rekur veitingastaði miðborg Reykjavíkur og það kom nú fram að fundinum að ég fólk þarf að vera búið að afla aðfanga fyrir miðnætti á mánudags kvöldið. Verður það mikið verkefni? Það er í raunni bara sama verkefni og venjulega, nefnum bara nokkrum dögum fyrr, skilur, þetta er snýst um fórsjálni. Það er einhver ferskvara sem við mögulega getum þurft að bera í bokboka inn á staðinn, en þú veist, með bara 
góður fyrir ekki, er þetta, er þetta alveg hægt, sko, held ég, sko. Heldur þetta mun hafa mikil áhrif á já, þinn rekstur? Sko, það er ómögulegt að segja, það er náttúrulega voðum ekki að vera að tala um að sé ekki hægt að koma í bæjun og ég sé einhverju umræðu um að já, ég slepp, verið að vinna heima og sleppi að koma í bæjun og hvernig svona. En þú veist, þetta er ekki, eins og segir hún segir, það er bara hægt að komast í bæjun og bara kemur labbandi í strætt og eitthvað svona. Þetta er tiltölulega lítið svæði sem er lokað, þannig séð. En hvernig er upplýsinga að gefa verið háttað til íbúa, segir hún? Ég tel hann að nokkuð góða og ef það hefur komið fram að það er verið að gera dreifibrif og það hafi ekki allir fengið þau en það stendur til bóta og, og það er upplýsingar allstar á vefnum. Og ég segi eins og með íbúana að, krefja, að, 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 að hafa sína skipulengingu. Ég myndi ekki hvetja neitt til að fara út að kaupa sér fristikistu þessa daga. Þannig að er við segjum þetta gott hérna frá Hörpða sem undirbúningu fyrir fundin er í fullum gangi. Takk fyrir það Anna Lilja Þórisdóttir við Hörpu. Við snúum okkur hins vegar að allt öðrum. Sænst sjúkrahús mun innan tíðar gera kynstað festingar aðgerðir á Íslendingum. Kona sem þarf á slíkri aðgerða halda hefur beðið 900 daga. Landspítali undirbýr opnum transmiðstöðvar. Undafarinn ár hafa verið gerðar um tvær kynstaðfestingaraðgerðir hér á landi og ári. Þar hafa verið kallar kyn leiðréttingaraðgerðir og þar áður kyn skiptiðaðgerðir. Um 30 býð eftir að komast í aðgerð. Árið 2019 var 21 barni vísa til Transteimis Landspítala en í fyrra voru börnin 61. Á þremur árum hefur aukningi verið 290 prósent og búist er við að sú þróun haldi áfram. Því miður hefur fólk þurft að býða bara of lengi á byðlustum eftir ímsum kynstafestandi aðgerðum, hvað sem við erum að tala um skurðaðgerðir eða hormónum eftir eða hreinlega bara komast inn í þjónustuna. Þeirra á meðal er Bríjet Blær Jóhannsdóttir. Uh, frá með 12. mæ þá eru það 900 dagar segir hann í fóra beðlista. Áttur þú vona á styttri beðtíma? Já, ég, ég vonaðist eftir því allan annað. Kýn staðfestingarferli Bríetar Blævar hefur staðið yfir í um fimm ár. Þá uh, opinberlega en þetta náttúrulega hefur verið ævilangt ferli bara fyrir mig. En uh, læknisfeðlega sé það byrjaði 2018 sumarið. Hvaða áhrif hefur það á þig og já aðra að býða svona lengi? Sko, ég er að horfa upp á rúsalega mikið að bugun hjá rúsalega mörgum. Um, þetta náttúrulega tekur á, við erum allar í raunni bara fastar á einum stað í lífinu. Þú er beðið um 900 daga, já, hvað áttu vona að þurfa að beða lengi í viðbót? Um, ég bara veit það ekki. <laughs> en nú geti farið hillundi lokin á byðinni hjá Bríjat og öðrum sem býð eftir aðgerðum, því íslensk heilbriði sem við völd hafa komist að samkomulagi við þau sænsku. Með öllum líkindum mun fólk fara á Salgranska sjúkrási í Gauteborg til að fara í þessar aðgerðir. Það er ennþá svona á byrjunasti um hvernig skipulaginu verður nákvæmlega háttað en það mun byrja því að sænska teimi mun komingað og hitta öll sem eru á byðlistanum og vonandi bara fer þetta rúlla eins hratt og mögulegt er. Og þessu til viðbótar verður þjónustan eld. Við erum að stefna á að stopna eitthvað sem við viljum kalla sem að núna gengur undir vinnu heitinu transmiðstöð þar sem að þjónustan er öll á einum stað. Er nægilega mikið fjármagn til þess að sinna sér að þjónustu? Það hefur ekki verið hinga til. Við erum að vonast til að það horfið til bóta að þegar með lögum um kynrætt sjálfræði þá ber okkur skilda til að sinna sér að þjónustuð. Að minnsta kosti átta eru látin og anna þúsund hafa verið handikinn í mótmælum í Pakistan eftir að fyrirvinandi fórsættir sá þarf að dregin og réttar sal og fangelsæður. Byðilað er til stjórnvalda að pólitískir andstæðingar fóðu réttláta meðferð. Eftir að Imran Khan hrökklaðist úr embætti fórsættis að aðra í apríl í fyrra hefur að reynst stjórnvöldum erfiður ljár í þúfu. Stuðningsmenn hans hafa staðið fyrir mótmælum í mörgum borgum upp úr sauði gær þegar öryggi slöðrugland ferðan í járnum í fangelsi. Krafist þar 14 dag á fangelsis en hæsti réttu stytti tíman í 8 daga. Stjórnvöld segja hann tökuna hafa ekkert með stjórnmál að gera að ráðherrann fyrir að rendi þurfa að sæta ábyrð vegna spillingar. Now this is worst kind of corruption. And he did this to gain personal benefits. Everyone knows that he created a trust with his and his spouse's name as owners and got benefit of huge chunk of land. Stuðningsmenn kann segja ákjörunar til hefilösar. Það er engin nýlunda að fyrir að vena til fórsættis að ráðra sér handteknir í Pakistan. Kann er sá sjöund í röðinni á þremur ára tugum. Fáur hafa staðið jafn mikið upp í hárinu á hernum sem hefur þrýsar velt stjórnvöldum og sessi. Í dag reyðu stuðningsmennindir inn í útfarshús í Pesavar, skemmdu tækjabúnað og kveiktu elda. Jó gær kanúni og gær aini tarí þessi Jó Imran Khan sápko innóni 
अरेस्ट किया है उसके खिलाफ सारे मुल्क में एहतजाज जारी है जो तरीक़ार अपनाया गया है उसकी हम कंडिमिनेशन करते हैं Eftirlitsstofnun EFTA ESA hefur sent íslenskum stjórnvöldum formlega áminningu um að reglugerð um blóðmera hald brjóti í báa við tilskipun Evrópska efnahagsæðisins. Stjórnvöld hafa tvo mánuði til að bregðast við. Formlegt áminningabrif eftirlitsstofnunar EFTA ESA til íslenska stjórnvalda er 32 blaðsíður og þar er kallað eftir því að ES reglum um vernd dýra sem notuð er í vísindaskinni sé réttilega beitt að því er varðar blóðtökur fyrirfullum hrissum. Í fréttatilkenningu ESA segir orðrétt. ESA hefur komist að þeirri niðurstöð að Ísland hafi ekki staðið við skuldbindingar sínar samkvæmt ES tilskipuninni um vernd dýra sem notuð er í vísindaskinni með því að fylgja ekki málsmeðferð og framkvæma ekki það mat sem þar er kveðið á um. Tilgangur tilskipunarinnar er að bæta velferð dýra sem notuð er í vísindaskinni með það að markmið að draga úr notkun þeirra eins mikið og mögulegt er. Þessi tilskipun sem hér eru ræðir og, og, og fjallar um vernd dýra eh, sem eru notuð í vísindalegum tilgangi að hún eigi við um blóðmera hald. Ísland hefur ekki fallist á það og telur hún eigi ekki við en við erum á annarri skoðun. ESA hefur haft þetta mál til meðferðar síðan í fyrra þegar fjöldi dýraverndarsamtaka þar á meðal á Íslandi lögðu fram kvörtun því þau voru ósátt við íslenska reglur um blóðtöku og fyrirfullum hrissum. Málið er umdeilt og hefur verið þrefað um það mánuðum saman. Formlega áminningabrefið er fyrsta skrefið í samningsbrotaferli gegn EES eftaríki en stjórnvöld hafa nú tvo mánuði til að koma sjónar með þeim sínum á framfæri áður en ESA ákveður hvort fara skuli lengra með málið. Við tökum ekki siðverjulega afstöðu til þessa álitamáls. Við erum fyrst og fremst að fara að lögum. Við erum að framfylgja tilskipun sem er í gildi, hefur við tekin upp í samningin með lögmætum hætti og bindur öll aðildaríki ES. Matvælaráþara hefur málið nú til meðferðar í ráðuneytinu og vill ekki tjá sig að sinni og Gunnar Þorgirsson, formaður bændasamtakana, sagði í samtalu við fréttastofu að samtökin myndu ekki tjá sig fyrir en fyrir lægju viðbrögð stjórnvalda. Fjármála ráðherra var gagnrýndur á Alþingi í dag fyrir að fara fram með hótunum gagnvart lífverðsjóðum og skaða trúverðuleika ríkisins í máli í eldsjóðs. Ráðherra vísaði þessu á bug og bað þingmenn að sleppa stór karlalegum yfirlýsingum. Í eldsjóður var stopnað til að halda utan um lánasafn gamla íbólánasjóðs. Sjóðurinn sem er með ríkisábyrð hefur verið rekin með miklu tapi og fyrir séð að hann fari þrót eftir elluf ár. Fjármálaráðherra hefur reynt að ná samkomulagi við skuldabreyfa eigandu sjóðsins sem eru aðalega lífverið sjóðir til að koma í veg fyrir að tapið lendi af fullum þunga á ríkinu. Að öðrum kosti ætlar hann að leggja fram frumvarp um að slíta sjóðnum. Lífverið sjóður hafa ekki vilja semja og telja ríki þurfa að greiða skaðabætur ef sjóðurinn verður settur í þrót. Þorbjörg Sigriður Gunnlaugsdóttir þingmaður Verisna tók málið upp í sérstakri umræði á Alþingi í dag og sagði fjármálaráðherra fara gegn stjórnarskrá í málinu. Hvaða mynd er fjármálaráðherra hæstvirtur að teikna upp þegar ríkið hefur með lagasetningu í reynd afnumið eignarréttin? Þegar ríkið hefur fýrað upp í dómsmál þar sem sjálfstæðslokkurinn er í stríði við lífirstega, skaðað eðlilegt röstum að gerðir samningar standi, þjónar það hagsmunum framtíðakinnslóa? Auðvitað ekki. Bjarni ítrekaði að ekki væri búið að leggja fram frumvarp um slit sjóðsins á Alþingi. Verið sé að bregðast við fyrirsjáanlegu greiðslu þróti sjóðsins, ríkið ætli að standa við sína skuldbyndingar. En ég kalla eftir því að menn haldi aðeins aftur af sér með stórkallalegar yfirlýsingar um hrun á lánstrausti ríkisjóðs þegar að ekkert á mörkuðunum sem eru lifandi á hverjum degi gefur vísbendingar um að lánstraust ríkisjóðs hafi breyst á nokkun hátt. Þingmenn Republikana flokksins hafa lítið viljað tjá sig um dóminni við Donald Trump en hann var í gæðir dæmdur til að greiða 5 miljón í bandaragjadala fyrir ærumeðingar og kynferðisbrot gegn konu fyrir aldarfjörungi. Fórsetinn fyrirrandi er sagður Fox illur út í lögfræðingarna sem var þann. Í kjölfar mýntu umræðunar voru samþýtt lög í New York sem tóku gildi í nóvember í fyrra og gilda í ár. Þar gefst þólendum kynferðisábeldist tæki fyrir að höfða einka mál gegn ábeldismönnum sínum en það þótt málin verður um þyrd. Þetta nýtti í Jane Carroll sér, ein margra kvenna sem sakaði að Trump um að hafa brotið á sér. Carroll sakaði Trump um nöðgun í Vestlunamistu 1996. Kvildómurinn sex karlar og þrjár konur vísaði nöðgunar kærunni frá en dæmdi hann sekan um kynferðisbrot. Trump neitaði öllum sakargiftum og var ekki viðstættu réttarhöldin en það bara honum ekki lagaleg skilda til þess. I have absolutely no idea who this woman is. The verdict is a disgrace 
a continuation of the greatest witch hunt of all time. Absolutely a shame. Þingmenn Republikana hafi verið sparir og yfirlýsingar en Eisa Hutchinson, þingmaður á fyrirhöndi ríkistjóri, sagði yfirlýsingu að hegðun Trumps væri óafsakarleg og niðurstöðu kvitópsins bara að taka alvarlega. Mike Pence, fyrirverandi varaforseti, sagði viðtalið á NBC News að hann hefði aldrei orðið vitni annarins hegðun á því halva fimmta ári sem að starfaði við hlið forsetans. Trump er sagður ókátur með lögfræðingana sem verðan, þeir kölluðu ekki til eitt einasta vitni en lögfræðingur Karols teldi fram ellefu vitnum. Despite prosecutors and special counsels and investigators and piling all these legal snarls up to Trump, it was this five foot three wily female attorney and this elderly 79 year old advice columnist who are finally holding Donald Trump liable. Mikla og rakaskemmtir eru í húsnaði heilsugestlunar á Akurir og þarf að flytja hluta starfsamennar annað. Fórstjóri heilbriðistofnunar Norðurland segir að íbúar gætorði varið við rask á þjónust á næstunni. Í ára raðir hefur verið fjallað um slæman húsakost heilsugestlunar á Akureyri. Húsnæði hefur verið talið úrelt, oflítið og óhentugt. Í ofanálag greindust svo mikla og rakaskemmtir í húsinu í mars og ljóst er að talsvert rót verður vegna þess. Við erum búin að leiga húsnæði á hvannað völlum 14 þar sem enn fjóri voru til húsa. Þangað flytur raunni sálfélagslega þjónustan og geði þessu teymið. Við flutning á þeirri þjónustu losna rými þar sem áður voru læknastofur Akureyrar og verður annar hlutistar sem ennar fluttur þangað inn. Á meðan stendur svo til að gera við skemmdirnar á húsinu en hversu langan tíma það tekur eða hvað það kemur til með að kosta er enn óljóst. Ljóst er að skemmdirnar hafa þegar haft áhrif á hilsu starfsfólks. Það eru til starfsmenn sem eru í veikindum út af þessu en að þú leiti svona flestir held ég hafið það nú þokkalegt. Eru það margir? Ég get nú ekki skefið það nákvæði, en það er allavega tveir þrýr. Fórstjórinn segir það létta undir þessa annars þungu stöðu að í farvatninu séu tvær nýjar heilsugjastlustöðvar í bænum. Í desember stendur til að opna heilsugjastlu í verslunarkjörnanum Sunnurlíð og glæn í stöð á svo að opna við þingvallastræti í lok ás 2025. Þá verðum við komin í allt aðra stöðu, þar sem við verðum komin með bara algjörlega húsnæði sem er byggt undir þessar starfsemi og við hlökkur náttúrulega mikið til þeirra tímamóta. Stærsta einstaka fjárfesting Kópa Ósbæjar er í uppnámi eftir að bæjarstjórn samþýtt í gæra rifta samningum við ítalska verktakafyrirtækið sem hefur unnið að uppbyggingu á Korsneskóla. Mikla fannst í húsnæði skólans 2017 og það var rifið. Ákveði var að byggja nýjan skóla en framkvæmdir hafa dregist mjög og húsnæði liggur undir skemmdum. Verkið átti að kosta ríflega 3 miljarða króna. Ástís Kristjánsdóttir bæjarstjóri segir van emdir verktakas alvarlegar en vonast til að verkinu verði lokið á næsta ári eins og gerst að ráð fyrir í upphafi. Neon grænt garn er að klárast í verslunum í Fyrlandi og grænt bakkelsi nýttur mikilla vinsælda. Allt er þetta út af finnska keppandanum í Eurovision sem mikið æði er fyrir í Fyrlandi. Menn þurfa ekki að vera háir í loftinu til að láta klippa sig eins og kerje. Þessir bræður eru tvekja og níu ára. 13 ára systir þeirra er þegar búin að fá svona klippingu. Kerja komst áfram í gær í söngvakefni að róskra sjónvastöðva og verður því í úrslitunum á laugardaginn. Honum er spáð góðu gengi. Finnar eru ánæðir með sinn mann, svo ánæðir að margir vilja klæða sig eins og hann. Það var nálum meila sér svo að sýtúin koko get you self með það mónið hákenum að meila ekki nýja mútama metri en eða jæl. Ég það er nú að sattun osuma ihan täsmälleen niin kuin nappiin tää värivalinta kerjalla. Meil on yksi kerä neuvihreita lankaa jäljellä tässä. Ja huomenna saadaan neljä kiloa lisää. Tehdään paljon kaikki asusteita, että aika harvaa on ruvennut tekemään ihan tätä koko boleroa, mutta kaikenlaisia niin kuin pikkusomisteita, niin kuin esimerkiksi rannekkeita ja ehkä jotain pantoja hiuksiin ja rusetteja, niin kuin tällä meidän hienolla mallin okella tässä. Og þetta æði sést ekki aðeins á fatnaðinum, heldur líka á bakkelsi frá bakara sem er mikil aðdávand í kefninar. Tietenkin sitten ollut aina karvas pettymys, kun ei ole niin käynytkään, niin nyt tänä vuonna meillä on Niin mahtava viiso, että se ansaitsee oman leivoksensa. Ota ora seaukot, klippingin, fötting o pakkelsit, komi kärje au topping o löötäin.
Já, Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Karlsljós í kvöldsins? Við þurfum að byrja á að segja frá ótrúlegri sögu hins tveggja ára gamla Tristans Loga sem hefur náð undraverum bata eftir að hafa lamast og farið í rúmlega klukkutíma langt hjartastopp. Við fyrtum líka um húsnæðismarkaðin en það stefnir í verulegan samdrátt í uppbyggingu sem myndi leiða til enn meiri verðhækkan eftir 2-3 ár. Við þurfum að ræða við þennan vítarhing og mögulega lausnum við honum við Sigurð Hannesson hjá samtöku miðnaðarins og Jóhann Pál Jóhannsson þingmann samfyllingarinnar. Og svo förum við í heimsókn til Júrólandsins í Liðubúl. Takk fyrir þetta Bergsteinn, við ætlum hins vegar að líta núna til veður, vegna þess að það er spáð hæglættis veðri í kvöld og í nótt, en sumstæðar dáli til væta eða þokuloft. Heldur vaksandi sunnanátt á morgun, strekkingur vestanlands síðis og fyrir að rigna þar en bjart verður á veðrið á norðaustur og austurlandi. Það verður áfram milt í veðri og alltaf 15 stiga hiti norðaustanlands. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðrið að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldstóttir sér um í kvöld. Dregi var í ryðla fyrir Evrópumót Karla í handbolta í dag. Þriðja Evrópumóti í röð verða ungverjar anstæðingar Íslands í ryðla kemmini. Ágústi Gilvarsinni var í dag sagt upp störfum sem þegar var að Karla leið stjörnunar í knattspyrnu. Gengi leiðsins hefur verið dapurt í upphafi tímabils. Og Káa batti gerkvöld enda á sigurgöngu Hamars í blaki Karla. Káa var þá Íslandsmeistari í fyrsta sinn síðan 2019. Og við ætlum að rifi helstu aðtriði í fréttatímans. Vopnaleit verður að reykja ykkur flugvilli vegna leitu og að fundarinn sín næstu viku. Vegabrefa eftir því verður hert á landamærunum og veitingamenn í miðborginni eiga vona á að það verði mun flóknar að koma aðfengum til veitingastaða vegna lokana. Íslands heilbreiðisyfirvöld hafa samið við sænst sjúkra og sem að gera kynn staðfestingar aðgerðir þar sem heilbreiðiskerfi hér annar ekki þessu verkefni. Löng byð er eftir þjónustum. Kona sem býður eftir aðgerð sér í byðina taka á. Ekkert lát er á mótmælum í Pakistan eftir að fyrirrandi forsætisráðara var hneftur í varðhald. Stöðningsmenn hans lögði í dag eldað útarstöð í borginni Pesavar. Íslensk stjórnvöld hafa tvo mánuði til að bregðast við formlegri áminningu eftirlitsstofnunar EFTA, ESA, um að reglugerð um blóðmera hald brjóti í bága við tilskipun EES. Þessum fréttatíma er að ljúka og þá komið það íþróttum, veðri og svo gastlausi. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúm.is en næstu fréttatímar er í útarpi og sjómarkur slíkan tíu kvöld. Við sjáumst þá, verðið sæl að sinni. Býður hildar lausnir í innviðum fyrir heimili og fyrirtæki. Framúrskarandi þjónusta sem setur viðskiptavinnin í öndvegi. Parki Dalvegi.